এই বিষয়ে ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে ওয়াটাই ভিত্তিক ধারাবাহিক অঙ্ক সমাধান লেকচারে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আজকে আমরা সমাধান করব অষ্টম শ্রেণীর সরল করক অর্থাৎ 4.1 প্রশ্ন নম্বর 2 এর গ এবং ঘ এর পূর্বে আমরা দুই নম্বরের ক এবং খ সমাধান করেছি এখন আমরা দুই এর ক নম্বর এবং ঘ নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব পূর্বের এক নম্বরের যতগুলো অঙ্ক ছিল সবগুলোই আমরা সমাধান করেছি তো এই সমস্ত অঙ্ক তোমাদের যদি পেতে চাও তাহলে অবশ্যই এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখো আর প্লেলিস্টে চলে যাও দেখো সকল অঙ্কের সমাধান পেয়ে যাচ্ছ তো এখন আমরা দুই নম্বরের দুটি অঙ্ক সমাধান করব এগুলো সরল অঙ্ক তো সরল অঙ্ক করতে গিয়ে অনেকেই ঝামেলায় পড়ো যার ফলে মিলাতে পারো না তা আজকে আমি আছি তোমাদের সঙ্গে দেখো কিভাবে তোমরা আসলে এ ধরনের বীজগাণিতিক সরলগুলা করবে আমি সেটি দেখাচ্ছি এখানে দুই নম্বরের গয়ে আছে আমাদের এই পুরো অঙ্কটি এরপরে ঘ নম্বরে আছে এটা আমরা প্রথমে গ নম্বর দিয়ে শুরু করব এরপরে ঘ নম্বর দিয়ে শেষ করব আমি এখন এই দুই এর গ নম্বর অঙ্কটি লিখব লেখার পরে এটা কিভাবে সরল করা যায় এটা দেখাবো তো দেখতে থাকো এম এস আই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের আজকে লেকচারটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো তাহলে তোমাদের সরল করা সবচেয়ে সহজ হয়ে যাবে তো এখানে আমরা দুই এর ক নম্বরে এটা সমাধান করব এর জন্য আমরা এখানে লিখলাম এটা যে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন ওয়াই স্কোয়ার এই যে অঙ্কটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে পুরোটাই এখন আমরা এটা পুরোটা লিখলাম এখন কী করবো আমরা এই অঙ্কের মধ্যে থেকে ধরে নেব এই যে এখানে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন ওয়াই স্কোয়ার এরপরে বাইরে হল স্কোয়ার আছে তো এটা সমান ধরবো আমরা এ আর এই যেখানে মাইনাসের মান একটা আছে আমাদের এই মাইনাসের মানটা আমরা এখানে সরি এটা হচ্ছে মাইনাস তো এই মাইনাসের মানটা আমরা ধরে নিব বি তো এই দুটা অঙ্ককে ধরে নেওয়ার পরে আমরা এটাকে সমাধান করার চেষ্টা করবো দেখো তো আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি তাহলে অর্থাৎ আমরা লিখবো ধরি থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন ওয়াই স্কোয়ার এটা সমান ধরে নিলাম এ এরপরে আমরা এই মাইনাসের মানটা ধরে নিব অর্থাৎ এখানে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন ওয়াই স্কোয়ার এটা সমান আমরা ধরে নিলাম বি তো আমরা এখন প্রদত্ত রাশিটা কী দাঁড়াচ্ছে তাহলে আমরা এখন প্রদত্ত রাশিটা লিখব অর্থাৎ এটা সমান ধরেছি এ আর এটা সমান ধরেছি বি তো এখন আমরা প্রদত্ত রাশিটা লিখব তো যদি প্রদত্ত রাশিটা আমরা লিখি তাহলে আমাদের এখানে দেখা যাবে যে প্রদত্ত রাশি লিখি আগে আমরা তো এখানে প্রদত্ত রাশি দেখো প্রদত্ত রাশি তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে যেহেতু আমরা এটা সমান ধরেছি এ তো আমরা এখানে এ লিখব এ এর উপর স্কোয়ার আছে তাই স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার এরপরে সূত্রে এখানে প্লাস আছে প্লাস দিলাম টু আছে টু দিলাম এটা সমান ধরেছি আমরা এ তো এখানে এ দিলাম এটা সমান ধরেছি বি তাহলে এখানে দিলাম বি আর প্লাস আছে প্লাস দিলাম এটা সমান ধরেছি বি তাই বি দিলাম এর উপরে হোল স্কোয়ার আছে হোল স্কোয়ার করে দিলাম তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তো এটা সমান আমরা একটা সূত্র জানি যে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার সমান আমরা জানি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তো আমরা যদি এখানে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার লিখি লিখলাম অর্থাৎ এটা সমান আমরা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার লিখতে পারি যেহেতু এটা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সমান লিখতে পারি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা সমান এটা এটা সমান এটা এটা আর কি তো এখন আমরা কী করবো এ জায়গায় এর মান বসাবো বি এর জায়গায় বি এর মান বসাবো তাহলে অঙ্কটি হয়ে যাবে তো এই সমান ধরেছিলাম থ্রি এক্স স্কোয়ার এরপরে প্লাস সেভেন ওয়াই স্কোয়ার সেভেন ওয়াই স্কোয়ার এরপরে আছে কি প্লাস তার আমরা এখানে প্লাস দিলাম এরপরে আছে বি এর বি সমান ধরেছিলাম থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন ওয়াই স্কোয়ার তো এখানে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন ওয়াই স্কোয়ার এর উপরে আবার কী আছে এই যে স্কোয়ারটা এই স্কোয়ার আমরা দিয়ে দিলাম এরপরে দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাইনাস সেভেন ওয়াই স্কোয়ার প্লাস সেভেন ওয়াই স্কোয়ার কেটে যাচ্ছে এটা প্লাসের এটা হচ্ছে মাইনাসের কেটে গেল তো এখানে থ্রি এক্স স্কোয়ার আর এখানে থ্রি এক্স স্কোয়ার তো তিনটা এখানে তিনটা এক্স আর এখানে তিনটা এক্স স্কোয়ার যোগ করলে কত হবে সিক্স অর্থাৎ ছয় এক্স স্কোয়ার তো আমরা এখানে লিখে দেবো ছয় এক্স স্কোয়ার এর উপরে আবার কী আছে বাইরে হোল স্কোয়ার আছে তো এটা সমান যদি আমরা ছয় এক্সের উপরে স্কোয়ার আছে তার মানে ছয়কে ছয় দিয়ে গুণ এক্স স্কোয়ারকে এক্স স্কোয়ার দিয়ে গুণ করতে হবে তো ছয়কে ছয় দিয়ে গুণ করলে কত হবে ছয় ছয় ছত্রিশ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এই হয়ে গেল আমাদের আনসার আশা করি বুঝতে পেরেছ কোনো সমস্যা হবে না এগুলো অত্যন্ত সহজ তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে দেখলেই তোমাদের জন্য খুবই সহজ হয়ে যাবে এগুলো আসলে কঠিন কিছু না তো এরপরে আমাদের যে দুইয়ের ঘ নাম্বার আছে এখন আমরা দুইয়ের ঘ নাম্বার অঙ্কটি সমাধান করব এরপরে আমাদের দুইয়ের ঘ নম্বরে আছে এই অঙ্কটি তো এখন আমরা এটাকে সরল করব খুব সহজে এখানে একটু কাজ আছে যে দেখো এখানে যদি আমরা এটাকে এই ধরি তাহলে এই স্কোয়ার মাইনাস
বাকিগুলো সব ঠিক আছে কিন্তু এই অংশটাই ভিন্ন তাহলে আমরা এটাকে একটু কি করে নেব এই কাজ করে নেব কাজ করে নিলে আমাদের এখানে খুব সহজে আমরা এটা করতে পারব এখানে আমাদের একটি প্লাস আছে প্লাসটি ছুটে গিয়েছিল তো এটা হচ্ছে তো এখন দেখো আমরা এটাকে একটু কাজ করে নিই কাজ করব বলতে আমাদের এখানে এইট এক্স আছে প্লাস এ ওয়াই আছে ওয়াইকে আমরা রেখে রেখে দেব এরপরে হোল স্কোয়ার ছিল হোল স্কোয়ার থাক এরপর এখানে মাইনাস तो ये जो क्जा कर विस्तारित कर चेषा कर मध्य थे कि करब टू कमन लेब तो जो टू कमन नहीं कमन ये दिए भाग कर दीते हैं तो हमें एखे टू कमन निले थे कत एट एक्स एरपे हे ए प्लस एखे जो टू कमन नहीं शुदुम्र वाई एरपर ये सेकेंड पार्क दिए दीब देवर एखे कि आज इन टू फाइव एक्स आ प्लस वाई दिल प्लस এখানে যেটা আছে এটা লিখে দেবো আমরা তো ফাইভ এক্স এরপরে ওয়াই এরপরে কি ছিল হোল স্কোয়ার এটা করে দিলাম তো এখানে এই কাজটা করলাম কারণ আমরা এখানে টু নিয়ে আসতে হবে আর এটার মতো না নিয়ে আসলে তো আমরা শত্রু প্রয়োগ করতে পারবো না সেই জন্য মূলত এই কাজটা করলাম এরপরে যেটা করব আমরা দেখো আবারও সমান চিহ্ন দাও দেওয়ার পরে এখানে এইট এক্স এরপরে প্লাস ওয়াই এরপরে আছে কি হোল স্কোয়ার তো হোল স্কোয়ার করলাম মাইনাস এই টুটাকে আমরা এই সেকেন্ড ব্র্যাকেট থেকে বাইরে নিয়ে চলে আসবো তো প্লাস মাইনাসে কি হয়ে যাবে মাইনাস টু আর এখানে যেটা আছে এটা রেখে দিব আমরা তাহলে এইট এক্স প্লাস ওয়াই এরপরে এখানে আছে কত ফাইভ এক্স প্লাস ওয়াই আর প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস ওয়াই এরপরে কি আছে হোল স্কোয়ার এবার আমরা কিন্তু সূত্রে নিয়ে চলে আসছি তো এখন আমরা এটা সমান ধরে নেব এ আর এটা সমান ধরে নেব বি তো যদি আমরা এ ধরি তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার হয়ে যাবে তো এখন আমরা ধরে নেব অর্থাৎ লিখব ধরি ধরি বা মনে করি যে কোনো একটা কথা লিখতে পারবা তোমরা তো এখানে আমরা এইট এক্স প্লাস ওয়াই সমান ধরে নিলাম এ আমরা এটা এ ধরে নিলাম এরপরে আমরা আর একটা ধরবো কি ফাইভ এক্স প্লাস ওয়াই সমান ধরে নিলাম বি তো আমরা এ এবং বি ধরে নিলাম এখন আমাদের যে প্রদত্ত রাশি এই প্রদত্ত রাশিটা আমরা দেখব প্রদত্ত রাশিটা আসলে আমাদের কি দাঁড়াচ্ছে তো এখন আমরা এই প্রদত্ত রাশিটা দেখব তাহলে আমরা এখানে লিখে দেই যে প্রদত্ত রাশি প্রদত্ত রাশি লিখে দেই কথাটা লিখে দেওয়ার পরে আমরা যেহেতু এটা সমান ধরেছি এ আর এটা সমান ধরেছি বি তা এখন এই প্রদত্ত রাশিটা লিখব অর্থাৎ এইটা সমান যেহেতু এ ধরেছি তাহলে এর উপরে স্কোয়ার এরপরে মাইনাস আছে মাইনাস দিলাম টু আছে টু দিলাম এটা সমান ধরেছি এ তাহলে এখানে এ এটা সমান ধরেছি বি তাহলে বি দিলাম এটা সমান ধরেছি আমরা বি এ যেখানে বি তো প্লাস এর উপরে কি স্কোয়ার তো দেখো এখন আমাদের একটা সূত্র হয়েছে অর্থাৎ এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আমরা তো এটা সমান সূত্র জানি কী সূত্র জানি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এটা সূত্র জানি এখন এ জায়গায় এর মান বসাবো বি এর জায়গায় বি এর মান বসাবো তো দেখো এ সমান আমরা ধরেছিলাম এখানে এইট এক্স প্লাস ওয়াই এরপর এখানে মাইনাস আছে তাই এখানে মাইনাস দিলাম এই মাইনাস দ্বারা কী হবে এগুলো গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস ফাইভ এক্স ফাইভ এক্স হলো এরপরে প্লাস এ মাইনাস এ এটাও মাইনাস তাহলে বি কি আছে ওয়াই তো আমরা এখানে ওয়াই দিলাম এর উপরে কী থাকবে হোল স্কোয়ার হয়ে যাবে তো হোল স্কোয়ার করে দিলাম এরপরে যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফাইভ এক্স অর্থাৎ আটটা এক্স থেকে যদি আমরা আগে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়াই কেটে যাচ্ছে আর এখানে এইট এক্স থেকে ফাইভ এক্স যদি আমরা বাদ দেই তাহলে থাকবে কত থ্রি এক্স এ হলো থ্রি এক্স এর উপরে কী আছে স্কোয়ার আছে তো স্কোয়ার করে দিলাম তো থ্রি এক্সের উপরে স্কোয়ার তার মানে তিন তিরিকে নাইন আর এক্স স্কোয়ার এই হয়ে গেল আমাদের এই সরলের সমাধান খুবই সহজ অত্যন্ত সহজেই তোমরা এটা করতে পারবে যদি এটা মনোযোগ সহকারে তোমরা দেখে থাকো তাহলে তো এরপরে তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না এই অঙ্ক করতে আশা করি বুঝতে পেরেছো তো এই ছিল আমাদের দুইয়ের গ এবং ঘ নাম্বার তো শেষ পর্যন্ত এই লেকচারটি বা এই ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে সবার মাঝে শেয়ার করবে এই প্রত্যাশায় এবং দিনটি সবার ভালো কাটুক এই কামনায় আজকে আপাতত এখানে শেষ করছি খোদা হাফেজ